हेलो फ्रेंड वेलकम टू द एट्थ लेक्चर ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के बारे में जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं लाइक कंप्रेसर कंडेंसर इन थेरेपी एस एन थेरेपिक डिवाइस यानी कि एक्सपेंशन डिवाइस और इवोपरेटर उसके बारे में हम लोग देखेंगे देखिए वन बाय वन करके हम लोग सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के अभी तक मैंने थर्मोडाइनमिक्स का मेटेरियल साइंस का कंप्लीट कर दिया और आर का ये लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम लोग आर का एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन देखेंगे आप फेसबुक पेज पर पे लाइक कर सकते हैं और जो भी आपको कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो ये फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है हम लोग इस लेक्चर में इंटरव्यू एक्सपीरियंस और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और वो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते रहेंगे अभी तक मैंने बी और ओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट का फर्स्ट इक्विपमेंट मैं डिस्कस करूंगा कंप्रेसर के बारे में कंप्रेसर में ली तीन टाइप के होते हैं एक हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर ओपन टाइप कंप्रेसर एंड सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर तो ये हर्मेटिकली सील्ड जो होता है वो हम लोग इसे हम लोग डेली देखते हैं कहाँ पे जो हम लोग घर में जो भी रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ना उसके पीछे में अगर आप देखोगे तो ये अगर रेफ्रिजरेटर आपका तो आप पीछे साइड से देखोगे ना वहाँ पर एक डिवाइस रखा रहता है कंप्रेसर जिसे बोलते हैं और वो इस तरह का होता है जो फर्स्ट फिगर ड्रॉ किया हुआ है बना हुआ ये इसे हम लोग हर्मेटिकली सील्ड बोलते हैं इसमें क्या होता है जो मोटर और कंप्रेसर जो होता है वो एक ही साथ कपल्ड किया हुआ था दोनों के साफ्ट जो होते कॉमन होते हैं कंप्रेसर और मोटर का जो भी होता है वो साफ्ट कॉमन होता है और एक स्टील सेल में कम्प्लीटली सील्ड रहता है ये जगह कम ऑक्यूपाई uh, करता है जिसकी वजह से इसमें नॉइज़ वगैरह कम प्रोड्यूस होते हैं और इसलिए इसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में और विंडो एसी में यूज करते हैं इसमें मोटर को कूल किया जाता है जो कि वो रेफ्रिजरेंट जो रन uh, करता रहता है इस पूरे साइकिल में तो उस रेफ्रिजरेंट जो एंटर करता है कंप्रेसर में उसमें रिजेक्ट करता है अपने हीट को और मोटर कूल cool होता है और इसलिए इसमें वर्क इनपुट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट को एक्स्ट्रा हीटिंग गेन करना पड़ जा रहा है एवोपरेटर के अलावा मोटर के कूलिंग के लिए तो इसलिए वर्क इनपुट इसमें बढ़ जाता है और इसमें मेनटेन जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक बार ये क्लोज हो गया तो इसे ओपन करने के लिए पूरी इसकी सीलिंग होती है ना इसको ब्रेक करनी पड़ती है और फिर से इसे सील करने के लिए फिर से सीलिंग प्रोवाइड करानी होती है इसलिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है इसे तो इसलिए जब भी ये खराब होता है तो अगर थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम है बाहर से अगर हो जाए तो ठीक है अदरवाइज अगर ज़्यादा खर्च होता है तो लोग इसे ही चेंज कर देते हैं पूरे कंप्रेसर को नेक्स्ट ओपन टाइप कंप्रेसर इसका फिगर देख सकते हो ये कई जगह इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज होता है इसमें क्या होता है कंप्रेसर और मोटर दोनों अलग अलग साफ्ट पे माउंटेड रहते हैं और एक पुली बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं इसे आप जब भी आप अगर आर लैब गए होगे तो आर लैब में आपने देखा होगा कि ये सिस्टम आपका रखा हुआ होगा और इसकी मेंटेनेंस काफ़ी इजी है क्योंकि दोनों डिवाइस अलग अलग है तो हम लोग सेपरेटली किसी एक में प्रॉब्लम हो तो उसे सेपरेट करके डिवाइस को मेंटेन कर सकते हैं इसमें स्पेस ज़्यादा लेता है ये ज़्यादा नॉइज़ भी प्रोड्यूस होता है और इसे हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं नेक्स्ट सेमी हेलमेटिकली सील्ड कंप्रेसर इसमें मोटर और कंप्रेसर जो होते हैं वो सील्ड होते हैं लेकिन अलग अलग जैसे इसमें एक ही में मोटर और कंप्रेसर एक ही में थे बट इसमें मोटर और कंप्रेसर सील्ड तो रहते हैं बट सेपरेटली सील्ड होते हैं और उन दोनों को एक पुली बेल्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है ताकि जो मोटर से जो जो भी पावर हो वो कंप्रेसर में मिल सके कंप्रेसर रेसिप्रोवेटिंग होगा वो रोटेट करता रहेगा ठीक है रेसी प्रोकेट करता रहेगा तो वहाँ से दोनों को अलग अलग सेपरेट सील्ड करके एक पुली बेल्ट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ रहता है ये तो हो गया कंप्रेसर के बारे में नेक्स्ट है कंडेंसर कंडेंसर में सबसे पहले एक टर्म होता है हीट रिजेक्शन रेशियो या उसे हीट रिजेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं एच आर आर शॉर्टकट में लिखेंगे हीट रिजेक्शन रेशियो इससे क्या होता है ये हमें डिनोट करता है कि कैपेसिटी कितनी है कंडेंसर की या फिर उसका साइज कितना ज़्यादा है अगर हीट रिजेक्शन रेशियो सपोज आपका बहुत ज़्यादा है हीट रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है तो आपको उसमें एक बड़े कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी और एक बड़े कैपेसिटी के कंडेंसर होना चाहिए एक हीट रिजेक्शन रेसियो का फॉर्मूला होता है क्यू रिजेक्शन जितना हीट उन्हें रिजेक्ट किया है कंडेंसर के थ्रू सराउंडिंग में डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अब क्यू रिजेक्शन को हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्लस वर्क डन इनपुट जो हम लोग दे सकते हैं उसका समीशन हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हो ये बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक ड्राॅइंग है जिसमें इधर लोवेस्ट टेम्परेचर बॉडी से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो रहा है और ये कंडेंसर के थ्रू सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है हेड को और ये वर्क इनपुट दिया जा रहा है तो यहाँ हम लोग फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइन से लगा करके ये क्वेश्चन लिख सकते हैं न्यूमिनेटर में डिनोमीटर एज इट इज रहेगा इसको डिवाइड करने पर आप देख सकते हो यहाँ वर्क इनपुट अपॉन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है जो रेसिप्रोकल है सी ऑफ रेफ्रिजरेंट का तो इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला आ गया हीट रिजेक्शन रेसियो वन प्लस अपॉन सी ऑफ रेफ्रिजरेंट देखो एक नोट है
कंडेंसर में दो टाइप के होते हैं एक एयर कूल्ड होगा एक वाटर कूल्ड होगा एयर कूल्ड हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा फाइव टी टन रेफ्रिजरेशन से कम होगा हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ होता है उसमें पॉइंट से पॉइंट टन रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेशन तक का उसकी कैपेसिटी होती है नेक्स्ट है एयर कूल्ड एयर कूल तो हो गया वाटर कूल्ड है उसमें फाइव टन रेफ्रिजरेशन से जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए हम लोग वाटर कूल्ड करते हैं क्योंकि वो एयर के थ्रू कूल नहीं हो पाता उतना इसके एग्जाम्पल से सेल एंड ट्यूब सेल एंड कॉयल एंड इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर अब सेल एंड ट्यूब तो आपने पावर प्लांट में भी देखा हो कि हम लोग यूज करते हैं इसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट को हम लोग इस इसके थ्रू अंदर भेजते हैं इसके थ्रू ये रेफ्रिजरेंट का इनलेट है और ये रेफ्रिजरेंट का आउटलेट है लेकिन हम लोग पाइप में रेफ्रिजरेंट को नहीं फ्लो कराते हैं इसके पीछे एक कंसेप्ट ये है कि पाइप में लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ठीक है तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए ताकि कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क इनपुट ना देना पड़े हम लोग इसमें सेल में हम लोग रेफ्रिजरेंट को डालते हैं और जो वाटर होता है उसे ट्यूब के थ्रू फ्लो कराते हैं तो इधर से वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पर एक बैरिकेटिंग होती है और इस पूरे पाइप में पूरे ट्यूब में आपका वाटर फ्लो करेगा इधर से एग्जिट हो जाएगा और यहाँ से हम निकाल सकते हैं या फिर इधर से एंट्री होगी और इधर से एग्जिट हो जाएगी मतलब एक तरफ से एंट्री एक तरफ से एग्जिट होगी और इधर से रेफ्रिजरेंट आपको पूरा सेल में भरा रहेगा और वो कूल होकर के इधर से वापस निकल जाएगा ये आपका सेल एंड ट्यूब हो गया नेक्स्ट है सेल एंड कॉयल इसमें क्या होता है कि हम लोग फिर से इसमें रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेंट को सेल में ही डालते हैं सेल के थ्रू मतलब सेल में एक इनलेट पाइप होता है जिसके थ्रू इनलेट रेफ्रिजरेंट इन होता है और यहाँ से फिर एग्जिट होता है रेफ्रिजरेंट का और इस पाइप में हम लोग वाटर डालते हैं और ये मतलब कि सेल एंड कॉयल है क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिंग की हुई इसमें आपने ट्यूबिंग कर रखी है ट्यूब है ठीक है और यहाँ पर आपका ये आपका कॉयल है ठीक है जिसमें आपका वाटर फ्लो करता है और वो कूलेंट प्रोवाइड कराता है मतलब कूल cool करता है रेफ्रिजरेंट को तो ये हो गया सेल एंड कॉयल नेक्स्ट इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर है इसका कंसेप्ट कुछ आपका कूलिंग टावर के जैसा है जो हम लोग पावर प्लांट में कूलिंग टावर यूज़ करते हैं जैसे इसमें क्या हुआ कि इधर से हमने रेफ्रिजरेंट का पेपर इधर से गया ठीक है इस पाइप में फ्लो कर रहा है रेफ्रिजरेंट का पेपर और इसमें मैंने ऊपर से क्या किया यहाँ से वाटर कूल कर रहे हैं मतलब वाटर का स्प्रिंकलर लगा हुआ है जो ये स्प्रिंकलर से वाटर स्प्रे होगा इसमें और नीचे से हम लोग फैन है जिससे एयर हम लोग इसमें फोर्स ड्राफ्ट फैन इसको बोल सकते हैं हम लोग कि एक तरह से एयर को ये पुश कर रहा है और एयर इधर से इन करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो जब एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको कूल करता हुआ उसके अंदर जितने भी हीट होंगे उस हीट को एब्जॉर्व करके एयर ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो उसमें एक तरह से इवोपरेशन हो गया ना क्योंकि वाटर है और वाटर जा रहा है ऊपर से स्प्रिंकल हो रहा है और एयर उस वाटर के हीट को गेन करके ऊपर जा रहा है तो वाटर क्या होगा जो एयर है वाटर को इवोपरेट करता हुआ ऊपर ले जाएगा तो इसलिए इसे इवोपरेटिव टाइप कंडेंसर बोलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट डिस्कस करते हैं पहले ये कुछ नोट्स है वो देख लीजिए वाटर कूल्ड कंडेंसर जो होते हैं उसे यूज करते हैं जहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फाइव टन रेफ्रिजरेशन से ज़्यादा हो क्योंकि वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट होती है यानी कि वन डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कर सकता है तो हम तो चाहते हैं कि कुछ वैसा मटेरियल हो कुछ वैसा फ्लूड हो जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को गेन करे तो वाटर सबसे अच्छा है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है एयर के कंपेयर में तो वो ज़्यादा उसका स्पेसिफिक उसकी कैपेसिटी जो हीट एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है वो बढ़ गई तो इसलिए हम वाटर को यूज़ करते हैं सेल एंड ट्यूब एंड सेल कॉल में क्या होता है कि हम लोग रेफ्रिजरेंट जो फ्लो करता है वो सेल में होता है क्योंकि हम लोग प्रेशर लॉस को अवॉइड करते हैं ये मैंने डिस्कस कर लिया है सेल एंड कॉल टाइप कंडेंसर जो होता है काफी कॉम्पैक्ट होता है साइज कम होता है इसलिए उसे हम लोग जब प्योर वाटर होता है तभी हम लोग उसे यूज करते हैं ताकि उसमें कोई स्केलिंग प्रॉब्लम ना हो ताकि कोरोजन ना हो देखो कोरोजन और स्केलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्केलिंग में क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होता है जब ये हम लोग वाटर फ्लो होता है ना इसके ऊपर तो कॉयल के ऊपर कुछ जमा हो जाता है मतलब स्केल कहते हैं इसको तो आप पावर प्लांट अगर पढ़े हो तो देख लो अदरवाइज मैं लेक्चर बनाऊँ तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा तो इसके ऊपर स्केलिंग हो जाती है अब स्केलिंग को हम लोग को हटाना पड़ता है बार बार या तो हम लोग सूट ब्लास्टिंग करके इसको हटाते हैं या फिर एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे को याद आया जो हम लोग हीटर यूज़ करते हैं ना घर में पानी गर्म करने के लिए वाला हीटर इस तरह का आपने हीटर कुछ देखा होगा रॉड होती है हीटर क्या बोलते हैं रॉड तो इसे हम लोग पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें आप देखोगे कि पहले तो ये स्टील का होता है अच्छा चमकता हुआ लेकिन कुछ दिन के बाद जब पानी गर्म करते रहोगे इसमें तो देखोगे इसके ऊपर एक लेयर व्हाइट कलर का आ जाता है जिसे हम लोग जब रॉड ठंडा ठंडी हो जाती है ना तो इसे हम लोग ब्रेक करके तोड़ देते हैं तो वो स्केल बाहर आ जाता है पपड़ी के फॉर्म में तो वो स्केल होता है वो स्केलिंग होती है ठीक है तो उस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है इस पाइप में तो इसलिए हम लोग प्योर वाटर अगर हो तभी हम लोग सेल एंड कॉल यूज करते हैं नेक्स्ट है ऑपरेटिव कंडेंसर इसे
नेक्स्ट आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग इवोपरेटर के बारे में इवोपरेटर में दो टाइप का होता है मेनली क्वाइल टाइप होता है प्लेट टाइप होता है तो प्लेट टाइप आपने देखा होगा कि अब हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो प्लेट्स होती लगी हुई इस तरह का जैसे सपोज ये जो सबसे आईसी वाला बॉक्स होता है जिसमें सबसे ज़्यादा चिल्ड होता है उसमें आप देखोगे कि एक इस तरह के कुछ पाइप्स लगे होते हैं मतलब पाइप के आप जब हाथ से टच करोगे तो आपको ये फील होगा कि इस तरह के कुछ पाइप्स लगे हुए हैं तो इन इन ट्यूब्स के इन ट्यूब्स के थ्रू पाइप नहीं बोलेंगे इसको पाइप तो बड़ा यूज होता है बड़े टर्म के लिए ट्यूब्स हो गई है तो इन ट्यूब्स में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है और रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है और उसकी वजह से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ये प्लेट टाइप हो गया नेक्स्ट है क्वाइल टाइप क्वाइल टाइप हो गया इसमें एक सिंपल क्वाइल रहेगा और क्वाइल के थ्रू ही रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा और ये आपका एक ग्रीड बना हुआ रहेगा जिसमें से आपका जो भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा इसे सराउंडिंग में उसे पुल करेगा तो ये सिंपल ही है ज़्यादा इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं नेक्स्ट एक्सपेंसन डिवाइस है एक्सपेंसन डिवाइस में दो टाइप होते हैं कॉन्स्टेंट एरिया टाइप और वेरिएबल एरिया टाइप इसमें आपका कैपिलरी ट्यूब होता है कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि जब भी इसका हम लोग डायमीटर कम रखते हैं तो बहुत ही बहुत ही कम डायमीटर होता है इसका और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसकी वजह से क्या होता है इसमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं लॉसेज ज़्यादा होंगे तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा तो प्रेशर ड्रॉप करने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट एरिया वाला जो भी कैपिलरी ट्यूब है उसे यूज़ करते हैं दो और वेरिएबल टाइप होते हैं एक्सपेंसन डिवाइस एक होता है ऑटोमेटिक एक्सपेंसन बॉल एक होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसन बॉल इसमें क्या होता है स्प्रिंग लगा होता है और जैसे इसमें मास फ्लोरेट कम या होगा जितना ज्यादा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होगा तो लोड के अकॉर्डिंग इसके फ्लो में चेंजेस आएंगे उसकी वजह से क्या होगा स्प्रिंग वेरी करेगा और स्प्रिंग इसमें एक पुश रॉड होता है ये देखो यहाँ ये पुश रॉड है और इसमें एक क्या होता है कि ये स्प्रिंग ऊपर नीचे एडजस्ट होता रहता है जिसकी वजह से हम लोग उसको उसके प्रेशर को लॉस करते रहते हैं जितना ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसन वॉल इसमें क्या होता है इसमें एक नेडिल लगी होती है एक मेटेरियल होता है जो अगर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है बहुत ज्यादा हमें प्रेशर ड्रॉप चाहिए तो अपने आप मेल्ट हो जाता है मेल्ट नहीं होता है मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से इसमें हम लोग जितना प्रेशर के साथ स्प्रिंग इसे नीचे पुश किया हुआ है वो प्रेशर कम और अधिक होता रहता है और ये स्प्रिंग ऊपर नीचे होता रहता है जिसकी वजह से फ्लो रेट भी इसमें कंट्रोल होता है और फ्लो कम अधिक हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग इसमें लॉसेस कितने ज़्यादा करने हैं कितने कम करने हैं उसके अकॉर्डिंग ये मतलब एक इसमें मेटल है जो सॉफ्टनेस हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग इसका फ्लो रेट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रेशर ड्रॉप कम या अधिक हो जाता है तो ये थर्मोस्टैटिक एक्सपेंसन वॉल्व है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कॉन्स्टेंट एरिया और कैपिलरी ट्यूब जो भी एक्सपेंसन वॉल्व है इसका वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज होता है ऑटोमेटिक एक्सपेंसन वॉल्व जो होता है उसका मेंटेनेंस में इसका सॉरी जो ऑटोमेटिक एक्सपेंसन वॉल होता है उसमें मेंटेन ये कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रखता है इवोपरेटर में और ये हाँ ये ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए देखो कहीं कहीं क्या होता है लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है अब कहीं आपने एक रेफ्रिजरेटर में क्या किया कि बहुत ज़्यादा सामान रख दिया फिर कभी निकाल लिया फिर उसमें ऊपर से और ज़्यादा सामान डाल दिया तो उसमें क्या होता है लोड का फ्लक्चुएसन हो रहा है तो अगर ये लोड का फ्लक्चुएसन है तो ऑटोमेटिक एक्सपेंसन वॉल काम नहीं कर पाएगा वहाँ पर ये हमेशा तभी काम करेगा जब आपका लोड ऑलमोस्ट फिक्सड हो या लिखा भी मैंने इट इज़ यूज वैन लोड इज ऑलमोस्ट फिक्सड ठीक है यानी कि फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए लोड में लेकिन जो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंसन वॉल्व है इसे हम लोग वेरिएबल लोड के लिए यूज कर सकते हैं इसमें क्या होता है ये कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट को मेंटेन रखता है इवोपरेटर में तो इसकी वजह से इसमें वेरिएबल लोडिंग को हम लोग वेरिएबल लोडिंग के केस में इसे यूज कर सकते हैं इसलिए ज़्यादा यूज होता भी है क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि लोड हमारा कब बढ़ेगा कब कम होगा या फिर कितना लोड है तो थोड़ा बहुत तो वेरिएबल आ ही सकता है तो उसकी वजह से हम लोग रिस्क न लेते हुए सेफ्टी इशू से भी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंसन वॉल्व को यूज करते हैं नेक्स्ट है इसमें हाँ अभी मैं जो बता रहा था ना उसमें एक सेंसिंग बल्ब होता है इसमें तो सेंसिंग बल्ब क्या करता है टेम्परेचर को सेंस करता है और उसकी उसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर को कितना ड्रॉप करना है कितना मास फ्लो रेट चाहिए वो सब कुछ इससे कंट्रोल होता है ये मतलब एक तरह से स्मार्ट एक्सपेंसन बल्ब इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग ऑफ हाँ ये ये जरूरी है देखिए जो क्या होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसन वॉल तो हमारे ओवर लोडिंग मतलब वेरिएबल लोडिंग के लिए यूज होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कभी लोड बढ़ गया कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया इसकी वजह से क्या होता है इसमें एक तरह से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसको ओवर बोलते हैं और बहुत ज़्यादा लोड कम हो गया उसे स्टारविंग बोलते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है इसमें हंटिंग एक प्रोसेस होता है मतलब हंटिंग प्रोसेस ही इसको बोलते हैं कि लोड एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाना एक बार लोड बहुत ज़्यादा कम ह
अगर इंस्टॉल है ये हाई प्रेशर साइड यानी कंडेंसर के साइड में तो इसे कहेंगे हाई साइड फ्लोड बॉल अगर ये आपका इवोपरेटर साइड में यानी कि लो प्रेशर साइड में अवेलेबल है तो इसे हम लोग बोलेंगे लो साइड फ्लोड बॉल और कुछ नहीं बस ये जस्ट लेवल इंडिकेटर है रेफ्रिजरेंट का एक फ्लैश चैम्बर एक अच्छा कंसेप्ट है इसमें हम लोग क्या करते हैं देखो ये आपका थ्रॉटलिंग डिवाइस है एक्सपेंसन डिवाइस और ये आपका इवोपरेटर है तो इन दोनों के बीच में हम लोग एक फ्लैश चैम्बर लगाते हैं उसमें क्या करते हैं थ्रॉटलिंग बॉल्ब के थ्रू क्या होता है उसका एक्सपेंसन होता है पूरा अब एक्सपेंसन तो हो गया लेकिन वो पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है अगर हो गया है तो जितना लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ये पार्ट आपको दिख रहा हुआ लिक्विड में आपको दिखाया मैंने तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया जैसे हम डायरेक्ट इवोबरेटर में भेजेंगे लेकिन अगर कुछ पार्ट इसका वेपर के फॉर्म में है जैसे हम लोग टी एस डायग्राम बनाते हैं रेफ्रिजरेटर का तो ये तो आपका कंडेंसर कंप्रेसर हो गया ये कंडेंसर हो गया ये आपका एक्सपेंसन वॉल्व हो गया और ये आपका इवोपरेटर हो गया तो यहाँ पर देखो आप ये अगर यहाँ पर तो वेट ये तो पूरी तरह से मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है लिक्विड फॉर्म में तब होता जब ये इधर जा करके और ये यहाँ पर आता तब ये लिक्विड फॉर्म में होता तो इसका तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कुछ है यानी कि इसमें भेपर भी है और लिक्विड भी है तो लिक्विड को हम डायरेक्ट इवोपरेटर में भेज देंगे और जो भेपर होगा उस भेपर को हम लोग डायरेक्ट कंप्रेसर में भेज देंगे ताकि हमारा इसमें से मतलब एक तरह से क्या होता है कि लोड हमारा कम हो गया क्योंकि हमें यहाँ पर पूरी तरह से लिक्विड को भेपर को हैंडल करना रहता है ना कंप्रेसर क्या करता है लिक्विड को तो हैंडल करेगा नहीं ये तो पूरी तरह से भेपर को हैंडल करेगा अब अगर भेपर भेपर को हम यहाँ पर है तो इसको हम अंदर क्यों भेजा इवोपरेटर में क्योंकि ये ऑलरेडी सुपर हीटेड स्टेट में है सुपर हीटेड नहीं कहेंगे लेकिन ये भेपर जो ऊपर वाला ये तो सुपर हीटेड में है ये दोनों का मिक्सर आपका वेट रीजन में लेकिन ऊपर वाला तो सुपर हीटेड में और ये आपका लिक्विड रीजन में तो हम तो लिक्विड को भेजेंगे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो भेपर को हम डायरेक्ट कंप्रेसर भेज देते हैं तो यहां पर हम लोग फ्लैश चैम्बर का यूज करते हैं तो ये था लेक्चर टोटल रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के ऊपर और इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना है इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं तो इतना काफ़ी आपके लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए एक मैंने फेसबुक का लिंक दे रखा है आप उसे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो और सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जब आपका एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू के लिए अगर आपको किसी भी पी का या बार्क इसरो किसी का भी इंटरव्यू का आपको एक्सपीरियंस चाहिए पिछले साल का तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं मैं उसके एक्सपीरियंस पे एक वीडियो लेक्चर बना करके अपलोड कर दूंगा ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन